ఫస్ట్ అయితే రెడీ అయితా రండి 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 రా ఇగో ఇదే నాకు ఇష్టమైన రూమ్ ఇక్కడ గోల్డ్ పట్టి సొంటిది రాదు అంటే వచ్చి తీరాల్సిందని చెప్పేసి ఇగో ఈ గోల్డ్ పట్టి పెట్టిపించు ఇగో ఇవి చీరలు ఆ చిన్న వాళ్ళకి పెట్టాలి కదా చీరలు సో ఈ రూమ్ ఎందుకు అంత స్పెషల్ అంటే ఇప్పుడు చూడు రే ఎంత మంచిగా ఉంటుందో బాగుంది గా ఇట్లా బెడ్ లైట్ ఓకే బ్లడ్ బెడ్ ఇది చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్ కానీ ప్రస్తుతానికి ఇదే గెస్ట్లు యూజ్ చేస్తారు సో ఇదంతా అద్దం ఇంత పెద్ద అద్దం పెట్టించుకున్నా ఏది బాత్రూమ్ ఏది బెడ్రూమ్ తెలియకుండా ఉండేది ఇట్లా చేసినాం అనమాట ఇది డోర్ లోపలికి రండి లైట్లు బాగా చెప్తా కరెంట్ బిల్ ఫుల్ వస్తుంది నన్ను అడిగారు కదా వాషింగ్ మిషన్ ఏడబెట్టిరని ఇగో ఇది హాల్ దాంట్లో మోస్ట్ గా ఇక ఎవలో మంచిగా ఆయిల్ పెట్టుకొని డోరిగారు ఇట్లా మార్కలేని ఇగో ఇది సోఫా కంప్లీట్ ఎట్లా అవుతుంది అంటే యూట్యూబ్ వన్ ల్యాక్ సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చినందుకు ఇప్పుడు గోల్డ్ బటన్ వస్తుంది దాన్ని కూడా ఇక్కడ పెడతా అందరికీ నమస్తే ఎట్లున్నారు అంత మంచిదైనా సో ఇయ్యాలంటే మన వీడియో ఏంటంటే మాది త్రీ బిహెచ్కే ఫ్లాట్ అనమాట సో మొన్న మాస్టర్ బెడ్రూమ్ చూపించిన కదా ఆయన దాని తర్వాత లివింగ్ ఏరియా చూపించిన కదా ఇప్పుడు ఇంకా మిగతా రెండు బెడ్రూమ్లు చూపించబోతున్నా సో ఒకటి చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ ఇంకొకటి గెస్ట్ బెడ్రూమ్ కాకపోతే మేము దాన్ని చిన్న థియేటర్ రూమ్లుగా చేసుకుందామని చెప్పి పెద్ద సరంజామ్ ఏం పెట్టలేదనమాట అందుకోసం రెండు కలిపి ఒకే వీడియో చేస్తున్నాను అండ్ హాల్లో బాత్రూమ్ ఉంటుంది అది కూడా చూపిస్తా సో మా ఇంట్లో ఏ డోర్లు ఉన్నా సరే ఆ బాల్కనీ డోర్ తప్పితే మిగతా డోర్లు అన్నీ కూడా ఇట్లా హ్యాష్ గ్రే కాంబినేషన్లోనే ఉంటాయి మీరు మొన్న చూసినట్టుగానే అండ్ మీకు మొన్న వీడియోలో నేను చెప్పిన కదా నా ఫేవరెట్ రూమ్ వేరే ఉందో అది చూపిస్తా అని అదే ఈ రూమ్ అనమాట ఫస్ట్ అయితే రెడీ అవుతా రండి 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 రా సో ఇది ఇంకొక ఏరియా ఇన్నైన గాజులు జ్యువెలరీ హెయిర్కి సంబంధించిన అన్నీ ఉంటాయి ఇది ఒక రోజు వీడియో చేయబోతున్నా నెక్స్ట్ వీడియో అదే ఎందుకంటే చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్నగా కాదు చాలా మంచి మంచి టిప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎట్లా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నా ఏంది కథ అని చెప్పి అండ్ ఎప్పుడన్నా ఎక్కువ రెడీ అయ్యేది ఉన్నది అనుకోరు అప్పుడు ఈ ప్లేస్లో రెడీ అయితే అనమాట అందుకే నా మేకప్ సామాన్ ఈడ కూడా ఉంటుంది అయితే మేకప్ వేసుకునే ముందు ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాల్సిన ప్రోడక్ట్ ఏందో తెలుసా మాయిశ్చరైజర్ సో ఆ మాయిశ్చరైజర్ అనేది మనం కంటిన్యూగా యూజ్ చేస్తే మన స్కిన్ అనేది ఎప్పుడు మంచిగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ మేకప్ కూడా ఈవెన్గా వస్తుంది డ్రైగా అవ్వదు ప్యాచి ప్యాచీగా ఉండదు సో నేను నా రెగ్యులర్ యూజెస్లో మాయిశ్చరైజర్ సన్ స్క్రీన్ అనేది నా డే రొటీన్లో కంపల్సరీ ఉంటాయి అయితే మాయిశ్చరైజర్లో చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి సో నేను యూజ్ చేసే మాయిశ్చరైజర్ ఏందో చూపియానా ఆయుగా వాళ్ళది కాశ్మీర్ సాఫ్రన్ మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్ని నేను యూజ్ చేస్తున్నా సో సాఫ్రన్ కుంకుం పువ్వు అనేది ఎంత మంచిదో మీ అందరికి బాగా తెలుసు మన అమ్మలు అమ్మమ్మలు పెద్దలు ఎప్పటిసందో చెప్తానే ఉంటారు కుంకుం పువ్వు రోజు కొంత తినండి కలర్ వస్తారు స్కిన్ కి మంచిది అని చెప్పేసి సో అసొంటి మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్న కాశ్మీర్ సాఫ్రన్ ఉత్త సాఫ్రన్ కాదు కాశ్మీర్ సాఫ్రన్ ఉన్న ఈ మాయిశ్చరైజర్ క్రీమ్ ని నేను యూజ్ చేస్తున్నా సో ఈ కాశ్మీర్ సాఫ్రన్ మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్ ఫ్రమ్ ఆయుగా అనేది డైరెక్ట్ గా పాంపోర్ పొలాల నుండి సేకరించారు అనమాట విత్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ మోగ్రా గ్రేడ్ కుంకుం పువ్వుతో ఇది తయారు చేసారు ఇది ఏ ప్లస్ ప్లస్ మోగ్రా గ్రేడ్ కుంకుం పువ్వును జియో ట్యాగ్ చేసింది సో ఈ కాశ్మీర్ సాఫ్రన్ మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్ అనేది డైరెక్ట్ గా పాంపోర్ పొలాల నుండి సేకరించారు ఇది ఏ ప్లస్ ప్లస్ మోగ్రా గ్రేడ్ కుంకుం పువ్వు అండ్ ఇది జియో ఏ ప్లస్ ప్లస్ మోగ్రా గ్రేడ్ కుంకుం పువ్వుతో దీన్ని తయారు చేసారు సో ఇట్లా డైరెక్ట్ పొలాల నుంచి సోర్సింగ్ చేసుడు కాదు క్లినికల్ గా కూడా ఇది టెస్ట్ చేసారు అనమాట నైన్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ పీపుల్ విత్ ఇన్ టూ వీక్స్ లోనే వాళ్ళు విజిబుల్ గ్లోయింగ్ స్కిన్ ని చూసారు సో అట్లా నైన్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ పీపుల్ మంచి రేటింగ్ ఇచ్చారు టూ వీక్స్ లోనే విజిబుల్ రిజల్ట్ వచ్చిందని తెలిసిన తర్వాత నేను కూడా దీన్ని యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన అండ్ ఇంకొక విషయం తెలుసా నేను యూజ్ అయ్యేటి కూడా టూ వీక్స్ అవుతుంది సో శిరా ముఖం మీద ఏం లేదు ఇంత లిప్స్టిక్ స్టిక్కర్ ఉంది అంతే ఎంత గ్లో ఎంత తెల్లగా ఉన్నానో సో దీన్ని మంచిగా మీ మార్నింగ్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ లో ఇట్లా మేకప్ వేసే ముందు నైట్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ లో కూడా హ్యాపీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు చూసిరా ఎంత గ్లోయింగ్ ఉందో స్మెల్ అయితే చాలా బాగుంది సో మంచిగా మాయిశ్చరైజర్ అయితే అప్లై చేసేసుకున్న నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సన్ స్క్రీన్ చిన్న మేకప్ వేసుకొని మళ్ళా కలుస్తా చూడరు అది కూడా
చూసిరా ఓన్లీ మాయిశ్చరైజర్ కాంపాక్ట్తో ఎంత మంచి గ్లో వచ్చిందో సో మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ఈ ప్రోడక్ట్ని ట్రై చేయండి ఈ ఆయుగాది కాశ్మీర్ సాఫ్రాన్ మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్ అనేది జియో ట్యాగుడు కాశ్మీర్ సాఫ్రాన్తో దీన్ని తయారు చేసారు ఇది నాన్ స్టిక్కీ నాన్ ఆయిలీ అన్ని రకాల స్కిన్ టైప్ వాళ్ళకు సూట్ అవుతుంది అండ్ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏందో తెలుసా ఇందులో ఎస్పీఎఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ఇందులో కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఉంటాయి ఫర్ హై పొటెన్సీ కోసం అండ్ నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ పీపుల్ వితిన్ టూ వీక్స్లోనే విజిబుల్ గ్లోయింగ్ స్కిన్ని చూసారు సో మీరు కూడా ఆయుగ ప్రొడక్ట్స్ని ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాలి ఎందుకంటే ఇవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ నో హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ మెడిసేఫ్ సర్టిఫైడ్ అండ్ కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్తో దీన్ని తయారు చేస్తారు సో ఈ ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా వెళ్ళి చెక్ చేయండి అండ్ నా కోడ్ కింద కనిపించే ఈ కోడ్ని యూజ్ చేస్తే మీకు ఎక్స్ట్రా టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఆయుగ వెబ్సైట్లో అండ్ ఇప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ మనకు మింత్రా అమెజాన్ నైకా ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా అవైలబుల్లో ఉంది చాలా ఇంకా రూమ్ టూర్ని మొదలు పెడదామా ఆడికి పోదాం పర్ 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 సో ఇది చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ ఇది గెస్ట్ బెడ్రూమ్ ఇది బాత్రూమ్ ఇప్పటిదాకా నేను రెడీ అయింది దీంట్లో రండి సో యాష్ కలర్ డ్యూకో పెయింట్ ఇది డోర్ స్టిక్కర్ ప్లస్ మళ్ళీ డ్యూకో పెయింట్ హ్యాండిల్స్ ఇవన్నీ మీరు అందులో చూసినాయి లోపలికి రండి ఇగో ఇదే నాకు ఇష్టమైన రూమ్ చూడరి ఇదే నాకు ఇష్టమైన రూమ్ అనమాట ఎంత విజువల్ చేస్తారు చూసుకోరు ఇది ఇల్లు కదా నేను హోటల్ ఉంటాను కాబట్టి టవల్లు షార్ట్స్ టీషర్ట్స్ ఉంటాయి తప్ప పట్టుకోకూడదు సరేనా సో ఇట్లా ఇక్కడికి ఏంచి రాగానే ఇది కబోర్డ్ సెక్షన్ సుశీరా ఇడికి నా దగ్గరికి రగ్గి చూపిస్తా సో నార్మల్ గోడ ఉండకుండా కొంచెం స్టైల్ సోకులు ఎక్కువ కదా అందుకోసమని ఇది ఒక షీట్ వేపించి దాని మీద మళ్ళీ డ్యూక్ పెయింట్ వేయించినాం అనమాట షైనింగ్ కోసం అండ్ ఇది ఇక్కడ గోల్డ్ పట్టీస్ వంటిది రాదు అంటే వచ్చి తీరాల్సిందని చెప్పేసి ఇవి ఈ గోల్డ్ పట్టి పెట్టిపించిన దీనికి మ్యాచింగ్గా ఈ హ్యాండిల్స్ పెట్టిపించిన ఓకే అండ్ ఇదంతా కబోర్డ్స్ ఏరియా సో ఇక్కడ ఏసీకి ప్లేస్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఈ ప్లేస్ అంత వదిలేసిన మా ఇంటర్ పొద్దున పొరగాలు ఉట్టి నాలుగు కాస్త సద్దొంగలుగా మంచిగా చదువుకున్నట్టు ఉంటే ఇక్కడ కొంచెం హైట్ చేరే పిచ్చి ఏదన్నా బొమ్మలు గీపించుడో రాపిచ్చుడో చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఈ ప్లేస్ని స్టడీ ఏరియా లాగా ఇట్లా వదిలేసినాము ఒక చిన్న ఏంటిది అది సౌండ్ బాక్సు ప్రింటరు ఐరన్ సో ఇది ఎప్పుడు ఇట్లనే ఉంటుంది ఏదన్నా వస్తువులు కావాలన్నా తీసి పెట్టేసి మళ్ళీ లోపల పెట్టేసుకుంటాం ఇగో ఈ డ్యూక పెయింట్ ఉన్న చూసి ఈ షీటు అటు దిక్కే పిచ్చిన ఇటు దిక్కే పిచ్చిన ఇటు దిక్కే పిచ్చిన ఈ వీటికి మ్యాచింగ్ గానే ఈ ఎలక్ట్రిక్ బోర్డులు కూడా పెట్టించినాం అనమాట అండ్ ఈ హ్యాండిల్స్ నాకు ఇంకా కొంచెం క్లోజ్ కావాలి పెద్దవి కావాలి అని అంటే డోర్ వెయిట్ ఆపదమ్మా అని చెప్తే సరే అని చెప్పేసి చిన్నదానితో కాంప్రమైజ్ అయినా ఇది కూడా గ్రే కలర్తోనే ఇందులో కొంచెం మ్యాట్ కెళ్ళినాం ఎందుకంటే అన్నీ ఏమంటారు అట్లేరికే అయితే కష్టం కొంచెం మంచి లుక్ రావాలని చెప్పేసి ఇట్లా తీసుకున్నమాట కలర్ కాంబినేషన్స్ ఇట్లాంటి వాటికి మనం మంచిగా సెట్ చేయొచ్చు అందుకోసమని ఇది పెట్టించిన సో లోపల ఏముందో చూస్తారా ఇగో ఇదంతా మీరు దయచేసి ఏమనుకోవద్దు అగో మీద కాల్ డబ్బాలు ఇగో ఇవి బట్టలు మా సుబ్బు హెల్మెటు ఇదొక డబ్బా అండ్ ఈ మూడు బ్యాగులు కూడా ఇప్పుడు మా ఇంటికి కొండబోయేటి సో నేను ఏం చేస్తా అంటే మీరు మస్తు మంది అడుగుతున్నారు కదా బట్టలు ఏం చేస్తావు ఇవ్వచ్చు కదా ఇవ్వచ్చు కదా అని చెప్పేసి మీకు మొన్న వీడియోలో కూడా చెప్పిన మస్తు మంది అక్కలు ఆడపడుచులు అందరు ఉన్నారు మేము ఒకరు ఒకరు కట్టుకునేందుకు ఏం సిగ్గుపడం కాబట్టి నా చీరలు నా బట్టలు అన్నీ అలాగే ఇస్తా వాళ్ళు ఏమైనా మంచిగా అనిపిస్తే నేను తెచ్చుకుంటా సో ఇప్పుడు ఉగాదికి ఇంటికి పోతున్నాం కదా ఇవి అక్కడ ఇచ్చేసేటి అనమాట నెక్స్ట్ ఇవి ఎవరన్నా వచ్చినప్పుడు లుంగి తువాళ్ళు జాకెట్ బట్టలు బట్టలు సో అది అట్లా ఒక ఆచారం మానవాయితీ కాబట్టి అంచనా మాకు అంచనా కాబట్టి ఇట్లా పెట్టినాం అనమాట సో ఓలన్న రాగానే టక్కన ఈ లుంగి ఈ తువాలతో జత చేసి పెట్టేయచ్చు నెక్స్ట్ ఇన్లు ఏంటి అంటే నాకు నేను కూడా చూడాలి మస్తు రోజులా ఇక గింతే ఇవి ఒక రకమైన పిల్లో కవర్స్ ఇంట్లోకి ఇంచి సగం మాకు ఏమంటారు పేరుకే చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్ కానీ ఒకవేళ వాళ్ళు కూడా తల బట్టలు ఏడబెట్టాలో కూడా తెలియదు అప్పుడు ఈ సారంజాం అంతా కాల్ చేయాలి ఇంకా అంతా ఏం చేయలేము కదా సో ఇది పిల్లో కవర్స్ ఇంట్లో ఏమేమో ఉన్నాయి గంగులు ఓ ఇది కూడా ఇంటికి కొండవచ్చు ఇది ఒక టీషర్ట్ పాతది ఓకే ఇక ఇది ఇక ఇది కూడా తిగ్గొండబోయే టీషర్ట్ సో ఇట్లా దొరుకుతాయి అనమాట అండ్ ఇది ఒక చీర షాలువా 
పత్తి రోజులు అయ్యే తీయక ఏమనుకోకండి గైస్ బా నువ్వు ఎత్తున్నావు మరి దా గట్టిడి పోతున్నావు గీడ క్లోజ్ ఉంటే ఇక ఇవి చీరలు ఆ చిన్న వాళ్ళకు పెట్టాలా కదా చీరలు ఆ చీరలు అన్నమాట ఇవి ఇడ పెట్టుకున్నా నెక్స్ట్ కింద కూడా అంతే చీరలు అండ్ ఇవి కబోర్డ్లలో పడిచే షీట్లు సో ఈ కబోర్డ్ అంత ఇట్లుంది కాలుతో అంటున్నావు మరి ఇక్కడ పట్టి పట్టదు మేడం వదిలే చేయండి అంటే నేను వదిలా నాకు కంపల్సరీ కావాల్సింది అని చెప్పేసి ఈ గోల్డ్ పట్టి ఇడ కూడా పెట్టించినాను అనమాట దీనికి మ్యాచింగ్ అండ్ ఇక్కడ మనకు ఒక విండో వస్తుంది అవతల దిక్కులు అందరు గానీ వస్తారు బయటకి చెట్లు దొరుకుతారు క్లోజ్ 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 సో నెక్స్ట్ ఈడేం ఉంటాయి అంటే చూపిస్తా ఇవి నా జిమ్ వేరు ఇవి చూడు ఇవన్నీ మాత్రం నీట్గా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇవి రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తాను కాబట్టి ఇవి ఇట్లా పెట్టుకున్నా ఇవన్నీ నా జిమ్ వేరు నా సాక్సులు ఇవన్నీ సాక్సులు ఆర్గనైజర్స్ అనమాట బాగున్నాయా అంతా జిమ్ వేరు నెక్స్ట్ అంతా జిమ్ ది ప్యాంట్లు అది దాని తర్వాత రోజు ఇంట్లో వేసుకునేందుకు షార్ట్లు టీషర్ట్లు ఇవన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకున్నా మా ఆయన పాత టీషర్ట్లు అన్నీ నేను వేసుకుంటా ఇంట్లో వచ్చేసి చుడిదార్స్ అంటే ఇంకొకసారి వేసుకొని ఇక తీసేయచ్చు అనేటి అన్ని ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను అన్నమాట మంచిగా అన్నీ ఆడబెట్టుకుంటా సో ఇంట్లో అన్ని చుడిదార్లు ఉన్నాయి సో ఇక్కడ చూసిరా ఈ హ్యాండిల్స్ కూడా ఎంత చిన్నగా ఉన్నాయో ఇవి కూడా గోల్డ్ కలరే కావాలని చెప్పేసి గోల్డ్ కలరే తీసుకున్నా జస్ట్ ఒక ఫింగర్ పెట్టి ఇట్లా అనేది ఎందుకు అంతే మరకలు కాకుండా ఉంటాయని చెప్పేసి సో మీకు మొన్న నేను చెప్పినా కదా ఆ క్లియరిక్ వల్ల లాభం ఏందని ఆడ వైట్ వేసుకుంటే కూడా షైనింగ్ ఉంది ఇక్కడ చూడు చిన్న చిన్న మరకలు కానొస్తున్నాయా అండ్ ఇది కురాన్ రాని కాలంలో ఎల్లో అయిపోతుంది బట్ మేము బగ్గ రోజులు ఇంట్లో ఉండమని మా ఆయన చెప్పిండు అందుకోసమని పెట్టిచ్చేసిన అద్దరు అయ్యా ఇక ఇల్లు లొద్దు ఏ మొదలొల్లి ఇక ఇది మా ఆయన సాక్సులు మా ఆయన జిమ్ టవల్స్ గ్లౌజెస్ ఇవి మా ఆయనకు సంబంధించినవి అందులో గెస్ట్లకే ఇచ్చినాం అది వెళ్తలేదు గంగుల్ అందులో టైట్ బట్టలు పెట్టినా నేను ఓ ఇవి మన న్యూస్ ఛానల్ కోసం నేను మా అన్న చీరలు ఇవన్నీ తీసేయాల గంగుల్ జాగ కాలద్దా నీకు నీ పిల్లలకు ఓ ఇంట్లో జాగ ఉంది గంగుల్ అమ్మ బాబు అయి ఇది ఒక పిల్లో కవర్ హ్యాంగర్స్ ఇన్లు ఏముంటాయి అంటే అదేంటిదో నాకు తెలియదు అదో సూట్ కేసు ఇదేందో నాకు తెలియదు ఇదో సూట్ కేసు ఇవి పేపర్లు బెడ్ షీట్స్ మొన్న మా వాళ్ళు వచ్చిరు నాకు తెలియకుండా పాపం ఏమంటారు నన్ను ఏం పని చేయనియ్యారు కదా ఇక ఈడమంటే ఇవి మరకబెట్టిపోతారు ఇవి తీసుకున్నారు అనుకో ఇవి మరకబెట్టేసి ఇంట్లో కూర్చేసి వెళ్ళిపోయారు దీనికి నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు కానీ ఇట్లా చూసి రా రాగ పెట్టిన వీడియో ఇట్లనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఫుడ్ మసాజర్ సాప బెడ్ షీట్లు సో ఎక్స్ట్రా బెడ్ షీట్లు ఇది అండ్ నెక్స్ట్ ఇది కబోర్డ్స్ ఇక ఇంట్లో కూడా రిమోట్తో నడిచే ఫ్యాన్ ఉంది అయితే లైట్ల తమాషా చూపిస్తా ఇప్పుడే చూడు రే సో ఈ రూమ్ ఎందుకు అంత స్పెషల్ అంటే ఇప్పుడు చూడు రే ఎంత మంచిగా ఉంటుందో బాగుగా ఇట్లా బెడ్ లైట్ ఓకే నెక్స్ట్ మొత్తం పైన చూడు రే ఇట్లా ప్రొఫైల్ లైట్స్ మధ్యలో ఈ కలర్ చేంజ్ అయ్యేవి ఇప్పుడు ఇట్లా చూడు రే ఎంత బాగుంది అట్లా మళ్ళీ మిల్క్ వైట్ ఎస్ ఇది అండ్ ఈ గ్రేలు ఈ డోర్లకు మ్యాచ్ అయ్యేటట్టుగానే మేము ఇది కస్టమైజేషన్ చేయించుకున్నాం బ్లడ్ బ్లడ్ బెడ్ సో దీనికి కూడా గోల్డ్ కలర్ పట్టి వేయించిన గ్రే కలర్ మస్తు మంది క్లాత్ చేపించుకోమని చెప్పారు కానీ నేను నేను ఎవరి మాట విన్నాను కాబట్టి నాకు లెదరే కంఫర్టబుల్ ఎందుకు అని అంటే క్లాత్ దాని మీద ఉత్తగానే డస్ట్ వస్తుంది తుడవలేను ఇప్పుడు ఇది అనుకోరి ఇగో డస్ట్ ఉండదు ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి వారం దీన్ని పొడి బట్ట తడి బట్టతో కంపల్సరీ తుడుస్తా సో ఇదంతా బెడ్ అయితే ఇక్కడ ఏం చేసినాము అని అంటే ఇది బెడ్ లిఫ్ట్ చేసి చూపియాలా ఇటు సైడ్ ఏం చేసినాం ఇటు డ్రాస్ తీసుకునేందుకు ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఇటు పక్క అంతా కూడా ఇట్లా లిఫ్ట్ చేసేది నాకు బలం ఉంటే కాదరా నాయన అమ్మో బెడ్ లేతలేదు కదా గంగు కొంచెం సార్ చేత్తా అని చెయ్యి ప్లీజ్ అమ్మో ప్లీజ్ కింద ఏం తీత్తా తీత్తా నువ్వు నువ్వు నీకు బలం ఉంటే తీ తీ మరి ఇగో తీ బెడ్షీట్స్ సగం సామాన్ అంతా ఇండ్లు ఉంటుంది ఇది చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్ కానీ ప్రస్తుతానికి ఇదే గెస్ట్లు యూజ్ చేస్తారు దాని తర్వాత ఇగో ఈ లైట్లు ఈ వైట్ దానికి కాపర్దే కావాలని చెప్పేసి కాపర్ తెప్పించుకున్నా దీని దీని లోపల ఒక చిన్న బల్బ్ ఉంటుంది సో ఇవి హ్యాంగింగ్ లైట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ నేను చెప్పిన కదా స్విచ్ బోర్డ్లు కూడా దీనికి మ్యాచింగ్ అని చెప్పి షైనింగ్ అని చెప్పి ఇవి తీసుకున్నా ఇది కూడా ఆన్లైన్లోనే తీసుకున్నా ఇక ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ ఇక ఇంట్లో రిమోట్లు చిన్న చిన్న థింగ్స్ పెట్టుకోవడానికి టిష్యూ బాక్స్ ఇక గడియారం బలిగిపోయింది ఇది దీంట్లో అర్థమైపోయాలి ఇది వాచ్ ఇక ఇటు దిక్కేమో గంతే ఎక్స్ట్రా పిల్లోస్ ఎవరైనా
సో ఇదంతా అద్దం ఇంత పెద్ద అద్దం పెట్టించుకున్నా ఇలా ఫుల్ సోపులు ఇచ్చుకుంటే రెడీ అవుతా అనమాట ఇట్లా చీరలు కట్టినప్పుడు వచ్చేసి ఇట్లా ఫుల్ ఫుల్ బిల్డప్ ఇస్తా ఏపా ఈ వీడనేమో అంతా దువ్వేన్లు గివ్వేన్లు హెయిర్ స్ట్రైట్నర్స్ ఉంటాయి ఇక ఇది మొత్తం అంతా జ్యువెలరీ అండ్ ఇంట్లో వాచ్లు కళ్ళద్దాలు హ్యాండ్ బ్యాగులు సో ఇదంతా కూడా నెక్స్ట్ వీడియో చూపియబోతున్నా నా దగ్గర ఏమేమి సామాను ఉందో మీ అందరికీ తెలిసిపోతుంది అయ్యయ్యో రండి నా మోస్ట్ ఫేవరెట్ థింగ్ బాత్రూమ్ దాన్ని కూడా చూపిస్తా ఇక్కడ లైట్ ఎందుకు రాలేదు గంగూల్ ఇంకొక ప్రొఫైల్ లైట్ అత్తలేదు ఓకే రండి సో ఇది ఒక బాత్రూమ్ ఇందులో వామ్ లైటింగ్తో ఎట్లా ఉంటుంది చూపిస్తా ఫస్ట్ ఇట్లా రండి బ్లాక్ ఒక చిన్న లైటు ఆ లైటింగ్ చూపియా అంతే ఫస్ట్ ఇవేది ఒక చిన్న వామ్ లైటు అండ్ ఒక చిన్న మళ్ళీ ఒక వామ్ లైట్ ఇప్పుడు ప్రొఫైల్ లైట్ చేస్తా ఇది ఒక సెక్షన్ ప్రొఫైల్ లైట్ పోయింది ఎందుకు ఎందుకు గంగులు తెలుసుకో సో ఇది కూడా ఏది బాత్రూమ్ ఏది బెడ్రూమ్ తెలియకుండా ఉండేది ఇట్లా చేసినాం అనమాట ఇది డోర్ లోపలికి రండి రాగానే ఇగో ఇది ఇది కొంచెం గ్రేయిష్ బ్లాక్ దీంతో పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఇగో ఈ సింక్ చూసిరా మీరు ఎంత అన్నా కడుగురు మళ్ళీ ఇంతే సుక్కలు సుక్కలు ఉంటుంది ట్యాప్ కూడా నల్లడిది పెట్టిపించి తప్పు పని చేసిన సో ఇది నేను చేసిన తప్పు అండ్ అర్థం మా రాధారాన్ని మంచిగా చూడలేదు ఇది తుడిపియాలి ఎవరో స్టిక్కర్ పెట్టిరు ఎవరు పెట్టిరు సో ఇక్కడ ఈ టైల్స్ ఇగో ఇక్కడ చూసిరా ఈ టైల్ ఉంది కదా ఈ ఈ టైల్కి మ్యాచింగ్గా అదే ఇగో ఈ కబోర్డ్ షీటు ఇగో ఈ టైల్ సేమ్ దానికి మ్యాచింగ్గా ఇవి రెండు తీసుకున్నా చూపిస్తా చూడు ఇగో ఇట్లా ఇట్లా మ్యాచింగ్ ఇట్లా మ్యాచింగ్ కోసం ఇవి తీసుకున్నా సో ఇదంతా ఇది అండ్ ఈ ట్యాప్ వెరైటీ ఉంటుంది ఇట్లా ఓకే డన్ నెక్స్ట్ ఇగో ఇంట్లో ఏంటి తెలుసా అది మనకు ఒక పక్కకు ఉంది కదా ఇగో ఇది టూ ఇన్ వన్ ఇటు పోతే ఇటు ఇటు పోతే ఇటు ఇట్లా చేసుకోవచ్చు అనమాట చూసేరా ఇది అండ్ దీనికి కూడా నేను స్టిక్కర్ వేయించిన స్టిక్కర్ లోపలికి ఏం చేయించిన కాబట్టి వాటర్ మడకలు పడ్డా ఏం పడ్డా బయటికి కనిపించేది నెక్స్ట్ ఇగో షవర్ సేమ్ ఆ రూమ్లు ఉన్నట్టే ఇగో షవర్ షవర్కి సంబంధించిన వస్తువులు అన్నీ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఇది టాయిలెట్ ఏరియా సో ఫ్లష్ వెనకాల నుంచి ఒక విండో డస్ట్బిన్ ఇది కథ ఆయన కింద ఇక్కడ బట్టలు వేసుకోవడానికి అండ్ బాత్రూమ్ క్లీన్ చేసేటి ఇది కథ ఓకే లైట్లు బంద్ చేస్తా కరెంట్ బిల్ ఫుల్ వస్తుంది ఇది ఒకటి పెట్టుకుంటే వద్దు గిడికి వచ్చి మాట్లాడచ్చు సో ఇది ఏంటిది చిల్డ్రన్ కమ్ గెస్ట్ బెడ్రూమ్ ప్రస్తుతానికి అయితే అయితే ఇది ఇటు చిల్డ్రన్ గెస్ట్ అండ్ ఇది థియేటర్ రూమ్ అనుకున్నాం సో ఇక్కడ నుంచి అపోజిట్లో ఈ రూమ్ ఉంటుంది మధ్యలో ఈ బాత్ ఈ బెడ్రూమ్కి వాష్రూమ్ లేదు కాబట్టి ఇది ఇచ్చిర్రు అనమాట అయితే మా కమ్యూనిటీలో ఉండే ఒక ఆమె మొన్న వీడియోలో కామెంట్ పెట్టింది కింద మీరు మేము సేమ్ కమ్యూనిటీలో ఉన్నాం కదా మరి మీ ఇంట్లో వాషింగ్ మిషన్ నీడ పెట్టిరని చూపిస్తారని సో ఇదే ఇక దీంట్లో కూడా లైటింగ్ చూపిస్తా ఇట్లా వామ్ నాకు ఇట్లాంటి లైటింగ్ ఇష్టం తర్వాత ఇగో ఇట్లా బగ్గా లైట్లు రండి రే నన్ను అడిగారు కదా వాషింగ్ మిషన్ ఏడబెట్టారని ఇగో ఇది ఆల్ దాంట్లో మోస్ట్గా ఆల్ దాంట్లో మోస్ట్గా ఎవరు స్నానం చేయరు చేస్తే రెండు బాత్రూమ్లు అలా చేస్తారు సో అక్కడ డిష్ వాషర్ పెట్టిపించి ఆ స్పేస్ని తీసు ఆ వాషింగ్ మిషన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టించినాను అనమాట సో ఇదంతా కూడా వాషింగ్ మిషన్కి సంబంధించిన సామాను ఇది షూస్ వాష్ చేసే మిషను ఇప్పటిదాకా ఒక్కసారి కూడా యూజ్ చేయలేను ఇది వాక్యూమ్ క్లీనరు ఇది ఐకేలో ఒక అద్దం కొని హాల్లో సుసు వసేందుకు వచ్చినా సరే ఒకసారి మొక్కం చూసుకుంటారు కదా అందుకోసం అని వాళ్ళ కోసం పెట్టించినాం అనమాట అండ్ ఇది వైట్ ఇంకా బ్లూ థీమ్తో ఈ వాష్రూమ్ చేయించుకున్నాం ఈ వాష్రూమ్ నాకు ఇష్టం అంటే మూడు వాష్రూమ్లు మా ఇంట్లో మంచిగా ఉంటాయి ఏ మాట కామాట నెక్స్ట్ ఇగో ఇది షవర్ సో సేమ్ షవర్ సేమ్ సోప్ పెట్టుకునేది ఇది బట్టల హ్యాంగర్ చి షాంపులు కింద పెట్టుకునేది నేను చెప్పాను కదా బాత్ హాల్ బాత్రూమ్ లెవెల్ తాను చేయరని అందుకు ఇక్కడ పెద్ద సామాన్ ఏం లేదనమాట ఇదేమో నిచ్చన అండ్ ఇదేమో పెద్ద వాక్యూమ్ క్లీనర్ మా ఆయన కార్పెట్ని క్లీన్ చేస్తాడు ఎప్పుడన్నా ఆయనకు యాదకు వచ్చినప్పుడు బాగా జిడ్ అయినప్పుడు ఆయన చేస్తారు లేకపోతే ఇది ఇట్లనే ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఏమంటారు హాల్ వాష్రూమ్ ఇట్ సైడ్ ఆ రూమ్ ఇప్పుడు ఈ సైడ్ ఈ రూమ్ సో లోపలికి రండి 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 కమన్ 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 సో ఈడ అయ్యో గంగులు సినిమాటిక్ గా నేను ఇట్లా తీసేదాన్ని కదా గంగులు ఎందుకు ఇట్లా చేసినా సో ఏ ఇక్కడ సైడ్ వ్యూ కనిపిస్తుంది మావా వేరే రాత్రి అంతా లైట్లతోనే ఇస్తారు ఈ వీడియోలో రాత్రి విజువల్స్ కూడా నేను యాడ్ చేస్తా చూడు రే
ఇటు రిట్రా ఏతా సో ఇది ఇట్లా సిట్ అవుట్ కోసం సిట్ అవుట్స్ కోసం చి సిట్ అవుట్ కోసం చేసినాం అనమాట ఇది నేను ఒక కలర్ చెప్తా ఇది ఇంకో కలర్ తీసుకొచ్చిండు కాకపోతే ఏ కలర్ చెప్పినా ఇట్లా చిన్నగా కాకపోతే కూడా లైట్లు ఇవ్వగా గంగులు ఉంటాయి సో ఈ కలర్ చెప్పినా అయినా ఈ కలర్ తీసుకొచ్చిండు అట్లా అయిపోయింది పరిస్థితి ఇది కూడా అక్లేరిక్ కాదు ఎందుకు అని అంటే నేను అక్లేరిక్ పెట్టిస్తా అంటే ఇలా హోమ్ థియేటర్ పెట్టిస్తే టీవీలో బొమ్మలన్నీ కబోర్డుల మీద కానొస్తాయని చెప్పి పెద్ద మోద వేరు చెప్పి ఇలా పెట్టేది లేదు చేసేది లేదు ఇట్లా అండి చూపిస్తా ఇక ఎవరో మంచిగా ఆయిల్ పెట్టుకొని ఒరిగిర్రు ఇట్లా మార్కలేని నేను ఎప్పుడు ఇట్లా ఏమంటారు కనీసం నేను బెడ్షీట్లకు కూడా అంటకుండా పెట్టుకొని ఒక అర్ధ గంట ఎటు దిక్కులు చూడకుండా కూర్చొని తర్వాత స్నానం చేస్తా అర్థమవుతుందా ఏ పాపం బంగారు తల్లి అది అసలు ఎప్పుడు నెత్తి నూనె పెట్టుకుంది ఎప్పుడు వచ్చిందని సో ఇది ఇది బ్లాక్ టీంలో చేయించుకున్నాం ఈ పాపం ఇవి ఇవన్నీ హ్యాండిల్స్ కాపర్ కలర్ చేయించుకున్నాం ఇట్రా అపోజిట్ రా సో ఫస్ట్ అయితే ఇట్లా అయిపోతుందా ఆ కబోర్డ్స్ మళ్ళీ చూపిస్తే గిడికి రా గిడికి రాయనా ఆయనకి సో ఇది రూమ్ సో ఇది థియేటర్ రూమ్ అనుకున్నాము అందుకోసమే ఇది సోఫా కం బెడ్ ఇక్కడ పవర్ పాయింట్ ఇచ్చుకున్నాం అక్కడ ప్రొజెక్టర్ పెట్టేది అందుకు అపోజిట్లో గోడకి ప్రొజెక్ట్ తెచ్చుకునేందుకు తెల్ల గోడ పెట్టేసినాం అనమాట సో ఇది సోఫా కం బెడ్ అమ్మ ఇది కూడా నేను లెదరే చేయించుకున్నా ఇక ఇది సోఫా కం బెడ్ ఎట్లా అవుతుంది అంటే సో ఎవరన్నా ఒక్కొక్క ఇద్దరు వాడుకోవడానికి ఇది బాగుంటుంది ఇక్కడ జాగా నేను ఎందుకు గడిచిపెడతా ఇప్పుడు చూడు కాంచా నచ్చి గా చంద్రముఖ సినిమాలో గంగ ఎత్తుతో చూసినా అమ్మో సో ఇందులో బెడ్షీట్స్ గిన్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట ఏ ప్లేస్ని వదలకుండా అట్లా చేసిన సో సినిమా చూసేటప్పుడు సోఫా అవుతుంది రాత్రి అయితే బెడ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక మా రింగ్ లైట్ నాకు తెలిసి రింగ్ లైట్ని నాకు తెలిసిన వాళ్ళ దాంట్లో నేనే తక్కువ వాడుతా కావచ్చు ఇంత లైట్ పెట్టి చేసేంత ఓపిక లేదు ఈ రూమ్లో ఒక్కటి కూడా నాకు మనకు వచ్చేది లేదు ఏది వాడిస్తానో మా ఆయన అర్థం ఉండు ఏం చేసుకుంటాడో నాకు అర్థం కాదు అన్ని బ్యాగులు డబ్బాలు గిబ్బలు ఎవరికి ఇవన్నీ ఐఫోన్లు ఎన్ని కొనుక్కున్నాడు ఇక అవన్నీ డబ్బాలు ఇవి ఇక మొన్న ఒక స్పీకర్ కొనుక్కున్నాడు ఇవేంటో బ్యాగులు అయ్యో దేవుడ కథల అమ్మానివాడ టచ్అప్ బ్యాగ్ ఇక ఇంట్లో కెమెరాలకు సంబంధించింది ఇగో దేవుడు గల్లగురికి ఇవి మాత్రమే నాయి నాది అంతే ఏనా నన్ను ఒకరోజు నువ్వు ఒక ఒక వారం రోజులు ఏటన్నా పోతే సగం సామాన్ తీసి పాడేస్తా ఇగో కింద అంతే అన్ని సామాన్లు అబ్బా అబ్బా ఏం సామాను ఏమో ఇలా కించి పని పడేది ఒక్కటి ఉండదు పేపర్లు టేపులు పేపర్లు ఆడ టీవీ కింద పేపర్లు టేపులు పేపర్లు టేపులు ఆడ మీద సూట్ కేసులు ఉన్నాయి గిన్న నా సామాను ఉంది అది దేవుడు మ్యాట్ ఇత్తడి సామాను అంతే ఇది నాది ఇక ఇవి పీటలు దేవునికి సంబంధించినవి పెట్టు మళ్ళా ఇక ఈ సామాను అసలు ఏందో ఈ సామాను ఇవన్నీ అసలు పనికిరానియే తీసి ఎత్తేస్తే ఎటు కాకుండా అయిపోతాయి ఓలనొకలు ఉడితేనే ఇవి ఇంట్లోకి చెల్తాయి నాకు తెలుసు అన్ని తీసి అవుతలేయచ్చు పనికిరాని సామాను రెండు రూములు ఖాళీ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా మనము ఒక రూమ్తో గుద్దుకుంటున్నాం కానీ రెండు రూమ్లల్లో మత్తు ఖాళీ ఉంది మస్తు బట్టలు పెట్టచ్చు అన్ని తీసి ఎత్తేస్తావు నేను ఏం బాడేస్తో ఇగో డబ్బాలు ఏం చేసుకుంటాడో అర్థం కాదు నాకు హోమ్ టూర్ చేయడం నేను ఎటు చూస్తున్నా కెమెరా ఎటు పెట్టినావు ఇగో డబ్బాలు డిబ్బాలు ఆడుకునేటి నేను ఇన్ని రోజులు పిల్లలు ఉడితే సామాను ఎడబెట్టాలని అనుకున్నా కానీ నాకు హోమ్ టూర్ చేయడం వల్ల తెలిసింది ఏంటంటే మత్తు జాగుంది ఆ రూమ్ల కాలు ఉంది ఈ రూమ్ల కాలు ఉంది ఇలా పనికిరాని అన్ని ఎత్తి తీసి అవతలు వేసేస్తే అల్లర పోతుంది అర్థమవుతుందా ఇగో ఇది సూపర్ క్వీన్ల రన్నర్ అయినా కదా ఇది అండ్ ఇది అవార్డు అప్పుడు నేను మన హోమ్ టూర్లో కూడా చూపించిన కదా ఈటీవీ వాళ్ళు ఇచ్చింది తర్వాత దోమల బ్యాట్ కూడా మా ఆయన అవార్డు లెక్క పెట్టింది ఏందో తెలియదు ఇగో స్పీకర్ బాక్స్ హోమ్ థియేటర్ మన పిల్లగుట్ట కన్నా ముందే గోళ్ళగుట్టినట్టు హోమ్ థియేటర్ పెట్టినాక వంకోవచ్చు కదా వచ్చా కదా ఈయనకి తెప్పించేసిండు ఒక్కరోజు వాడింది లేదు ఆడదని అర్థమవుతుంది ఇంట్లోకి వచ్చి ఇది స్మార్ట్ జోడి చేసినప్పుడు థర్డ్ అయినాం కదా థర్డ్ రన్నర్ అప్ సెకండ్ రన్నర్ అప్ అప్పుడు ఇచ్చారు ఇది రిమోట్ల స్టాండ్ అండ్ ఇది యూట్యూబ్ వన్ ల్యాక్ సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చినందుకు ఇప్పుడు గోల్డ్ బటన్ వస్తుంది దాన్ని కూడా ఇక్కడ పెడతా సో నెక్స్ట్ ఇక ఈ స్విచ్ బోర్డ్లు ఏంటి తెలియదు ఇది మా కేసీఆర్ బాప్ రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ అవార్డు ఇచ్చిర్రు అప్పట్లో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో నాకు సత్తన్నకి ఏ ఇగో ఇది 
మన ప్రవీణ్ అక్కు ఉంది కదా జ్ఞాపక ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అలితో సరదాగా మోడర్న్ మహాలక్ష్మి పండగల పొడి ఈవెంట్లు స్వరాభిషేకం ఇవన్నీ చేస్తారు కదా ఆ ప్రవీణ్ అక్క నాకు తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది జ్ఞాపిక ఎంటర్టైన్మెంట్స్ నుంచి నాకు ఇచ్చింది లాఫింగ్ బుద్ధి ఎంత బాగున్నాడు నేను గుండుగేమ మరగంటింది ఎంత బాగుంది కదా ఇది పెట్టుకుంటే మస్తు పైసలు వస్తాయి అని చెప్పింది అక్క మస్తు వచ్చినాయా ఉన్నాయిలేగా ఏదో నేను లేవన్న నమ్మరు ఉన్నాయన్న నమ్మరు ఈ టేబుల్ మాత్రం మేము ఆన్లైన్ లో కొనుక్కున్నాం దీన్ని మోబుల్ దే పెట్టించిన ఇగో ఇంట్లో పిల్లగా ఆడుకునే గేమ్లు ఉన్నాయి లోడు రెండు మూడు హోమ్ టూర్ చేస్తే మా ఇల్లు మాకే కొత్తగా కనిపిస్తుంది ఇంత వస్తువులు ఉన్నాయని అనిపిస్తుంది ఏమంటారు ఏమంటారు కాదు కింద ఇంత జాగుంది వీటిలో ఇంత జాగుంది నేను హోమ్ టూర్ చేస్తూ ఈ రూమ్ టూర్ చేస్తూ ఉన్నాను కానీ మైండ్లో ఇవి తీసేచ్చి ఇవి తీసేచ్చి ఇవి తీసేచ్చి అని సబ్కాన్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో రన్ అవుతూ ఉందన్నమాట ఇది కథ మీద అవి రెండు సూట్ కేసులు ఉంటాయి అది నాకు వెళ్ళది కాబట్టి నేను తీయట్లేదు అందది వెళ్ళది కాబట్టి నేను తీయట్లేదు ఇగో ఇదేమో ఐకే నుంచి చిన్న స్టూల్స్ ఉన్నాయి కదా అవి సో తక్కువ మందిమి ఉంటాం కాబట్టి నేను మా ఆయన మన ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళే కాబట్టి ఎక్కువ ఏం హడావిడి లేకుండా పని చేపించుకున్నట్లతో వాళ్ళకు పని పెట్టొద్దు మన హెల్పర్స్ వాళ్ళకు కూడా పని తగ్గిపోయి అని చెప్పేసి నేను ఇంత తక్కువ ఏమంటారు వస్తువులు పెట్టుకున్నా తక్కువ నేను అనను అవసరమైన మాత్రమే పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇది మా సెకండ్ బెడ్రూమ్ థర్డ్ బెడ్రూమ్ టూర్